আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলাদেশের সংবাদে আপনাদের সাথে আছি জেবা রহমান শুরুতেই বিআরবি টেবল সংবাদ শিরোনাম 10 জুলাই অ্যান্টিজেন পরীক্ষা শুরু আপাতত ভারতের টিকাই ভরসা ফেব্রুয়ারির আগে পেলে অন্য ভ্যাকসিনও নেবে বাংলাদেশ জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সচিব বিজেপিকেও করা হবে আধুনিক ত্রিমাত্রিক বাহিনী যুক্ত করা হবে উন্নয়ন কার্যক্রমেও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য ভাঙচুর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মামুনুল হক ও ফয়জুল করিমের বিরুদ্ধে মামলা হবে কাল পরিস্থিতি সামলাবেন প্রধানমন্ত্রী ভাস্কর্যের সমাধান সাত দিনে জানিয়েছেন মন্ত্রীরা বিভ্রান্ত না হয়ে আলেমদেরকে জনমুখী থাকার আহ্বান ডাক্তার জাফরুল্লার ভাষানচরের স্বস্তিতে রোহিঙ্গারা বুঝে পেল পাকা ঘর বসতি সাথে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি ও পয়নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত সুবিধা দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সংবাদ করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে প্রাথমিকভাবে দেশের দশ জেলায় শুরু হয়েছে অ্যান্টিজেন পরীক্ষা এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানিয়েছেন এখনো পর্যন্ত সিরাম ইনস্টিটিউটের ভ্যাকসিনের ওপরই ভরসা রাখছে বাংলাদেশ তবে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব জানিয়েছেন যদি ফেব্রুয়ারির আগেও অন্য কোনো ভ্যাকসিন পাওয়া যায় সেটি নেয়ার মতো অবস্থায় আছে বাংলাদেশ করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে দেশেও দিন দিন বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার এ অবস্থায় করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠেকাতে দ্রুত করোনা টেস্টের জন্য শনিবার থেকে শুরু হয়েছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট প্রাথমিকভাবে যেখানে আর টিপিসিআর টেস্ট ল্যাব নেই এমন দশটি জেলাকে বাছাই করা হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু করা শুরু করছি ওই সমস্ত জেলায় যেখানে এখনো পিসিআর ল্যাব নাই টেস্টের ব্যবস্থাপনাটা ডাব্লিউএইচও এর গাইডলাইন অনুযায়ী করা হচ্ছে তাই আমি আশা করব এই টেস্টের মাধ্যমে দেশে কোভিড নিয়ন্ত্রণ আরো বেশি ভালোভাবে করা সম্ভব হবে ভ্যাকসিনের জন্য বাংলাদেশ যে উদ্যোগ নিয়েছে তা কোনো কারণে ব্যর্থ হলে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান সিরাম ইনস্টিটিউটের ভ্যাকসিনই সঠিক সময়ে পাওয়া যাবে বলে আশা তাদের সেখানে কোন সন্দেহ আপাতত নাই কাজে যে সমস্যাটা এখনো ঘটে নাই সেটা নিয়ে আমরা আগে আলোচনায় যেতে চাই না প্রশ্ন ছিল এরকম যে অন্য জায়গায় কি আমাদের আর কোন সুযোগ আছে কিনা আমাদের অবশ্যই সুযোগ আছে আমরা যে এমিউটা করেছি খুবই ফ্লেক্সিবল একটি এমিউ করেছি এর আগেও যদি আমরা কোথাও থেকে ভ্যাকসিন আমরা পেয়ে যাই এবং যদি এটি কার্যকর করে তো আমি মনে করি আমাদের সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবসময় বলেছেন আমরা আগে আসলে আগে নেওয়ার মতো একটি অবস্থানে কিন্তু আমরা আছি এ বছরের সতেরো সেপ্টেম্বর নতুন করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষায় অ্যান্টিজেন পরীক্ষার অনুমোদন দেয় সরকার আহমেদ সরোয়ার বাংলা ভিশন ঢাকা স্বল্প সময়ে করোনা শনাক্ত দেশের দশ জেলায় শুরু হয়েছে অ্যান্টিজেন টেস্ট প্রথম পর্যায়ে প্রতি জেলায় পাঁচশো অ্যান্টিজেন কিট দেয়া হয়েছে জেলাগুলো হল সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুন্সিগঞ্জ মাদারীপুর মেহেরপুর যশোর পঞ্চগড় জয়পুরহাট গাইবান্ধা ও পটুয়াখালী সিলেট শহীদ সামসুদ্দিন আহমদ হাসপাতালে শনিবার সকালে করোনার অ্যান্টিজেন্ট পরীক্ষা শুরু হয় এ পদ্ধতিতে পনেরো থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যে করোনা সংক্রমণ শনাক্ত করা সম্ভব হবে বলে জানান সিলেট এম এজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপপরিচালক হিমাংশু লাল রায় করোনার র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জেনারেল হাসপাতালে প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে এ কার্যক্রম চলবে আমি একশো টাকা দিয়েছি জমা দিয়েছি আমাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে এবং রুট থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করবে বলা হয়েছে যে চিকিৎসক আছেন তো রুগী দেখবে এবং টাইটেন যদি মনে করেন যে তাকে অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে হবে সেই রুগীকে সে তখন অ্যাডভাইস করে আমাদের ইয়াতে রেজিস্ট্রেশন জন্য পাঠাই দিতে মাদারীপুরে আড়াইশো সজ্জার নতুন ভবনে প্রতিদিন বেলা এগারোটা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত নমুনা সংগ্রহ করা হবে ত্রিশ মিনিটের মধ্যেই রিপোর্ট পাবেন রোগীরা মেহেরপুরেও এ পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরীক্ষায় নেগেটিভদের নমুনা পাঠানো হচ্ছে পিসিআর ল্যাবে 
ঠান্ডা জ্বর আপনার হালকা একটু গা ব্যথা এর কারণে নেসছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি রেজাল্ট পাওয়া যায় যশোরে আই সুসজ্জা জেনারেল হাসপাতালে প্রথম দিন তিনজনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় তিনজনই করোনা নেগেটিভ যাদের নেগেটিভ আসবে তাদের আমরা আমাদের যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিসিআর ল্যাব থেকে আমরা পরীক্ষা করিয়ে আনব এটা সকলের জন্য প্রযোজ্য নয় রোগীর সাইন সিমটম অনুযায়ী এটা পরীক্ষা করা হবে পটুয়াখালী দুইশো পঞ্চাশ সজ্জা হাসপাতালে শুরু হয়েছে করোনা শনাক্তের দ্রুততম পদ্ধতি অ্যান্টিজেন টেস্ট ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই কার্যক্রম উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালেও এ টেস্টের উদ্বোধন করা হয় এতে খুশি সাধারণ মানুষ চল্লিশ কিলোমিটার দূর থেকে করোনা টেস্টের তারা তরিত রিপোর্ট পাব বিধায় দেখতে আসছে মাত্র পনেরো থেকে তিরিশ মিনিটের মধ্যেই বোঝা যাবে যে তার শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কি না গাইবান্ধায় সিভিল সার্জন অফিস চত্বরের পাশে অ্যান্টিজেন পরীক্ষাগারে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে পঞ্চগড়ে আধুনিক সদর হাসপাতাল চত্বরে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাক্তার আফরোজা বেগম রিনা প্রথম তিনজনের পরীক্ষায় একজনের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় বাংলাভিশন নিউজ ডেস্ক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ ছাড়া কোনো দল বা সরকারি সীমান্ত সমস্যার সমাধানে কাজ করেনি তিনি জানিয়েছেন প্রযুক্তির সমন্বয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবিকে একটি আধুনিক ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হবে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষায় কাজ করতে বিজেপি সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বান্দরবানের পঁচানব্বইতম বিজিবি রিক্রুট ব্যাচের সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান হয় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী জানান জল স্থল আকাশপথে বিজিবির বিচরণ অবাধ করতে সব ধরনের অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে ট্রেনিং সম্পন্ন করা নবীন সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাহিনীর মূলনীতি সততা ও নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে আমাদের আশু করণীয় কি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কি তাই সাথে সামঞ্জস্য রেখে বর্ডার গার্ড আমরা ভবিষ্যতে কিভাবে গড়ে তুলব আরও শক্তিশালী করি তাছাড়া আমরা আমাদের আপনারা জানেন আমাদের স্থল সীমানা চুক্তি জাতি পিতা করে গিয়েছিলেন কিন্তু পঁচাত্তর পরে যে সরকারগুলি ক্ষমতা এসেছিল জিয়াউর রহমান এরশাদ বা খালেদা জিয়া কেউ কিন্তু আমাদের বর্ডার গার্ডের সমস্যাটা ইন্ডি ভারতের সাথে মেটাবার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি আমি সরকার আসার পর থেকে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করি এবং সেটা আমরা সমাধান করি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভীষণ দু হাজার একচল্লিশ আমরা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা শুরু করেছি কারণ আমরা বিজেপিকে এখন একটা ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলেছি উন্নত দেশ গড়তে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বিজেপি সদস্যদেরও উন্নয়ন কার্যক্রমে সামিল হতে বলেন দৃঢ় মনোবল থাকতে হবে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকতে হবে শৃঙ্খলা বজায় রেখে চলতে হবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে কাজে এই চার মূলনীতিটা আপনারা অবশ্যই বনে প্রাণে আপনারা পালন করবেন নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন সততার সাথে পালন করবেন কারণ দেশটা আমাদের আপনাদের সকলের এই দেশ ভালো হলে আপনারই বাবা মা ভাই বোন যারা তারাই এবং আপনার ভবিষ্যৎ বংশধর তারাই সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে সেই কথাটা সব সময় আপনাদের মনে রাখতে হবে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরিফুল হক বাংলা ভীষণ ঢাকা আমি সবাইকে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা এতে ভাস্কর্যের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘটনাস্থলে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ রাত দুটার দিকে দুজনকে ভাস্কর্য ভাঙচুর করতে দেখাও গেছে তাদের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে নভেম্বরে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধু তিনটি ভাস্কর্য তৈরির সিদ্ধান্ত হয় পাঁচ রাস্তার মোড়ে অনেক আগে তৈরি করা শাপলার ভাস্কর্য ভেঙে সেখানে তিনটি প্রধান সড়কের দিকে মুখ করে তিনটি ভাস্কর্য করা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে শহরের এন এস রোডের বক চত্বরে মানববন্ধন করে জাসদ বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রাজধানীতে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে ষড়যন্ত্রকারীদের দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার পাশাপাশি বাংলার মাটিতে তাদের ঠাই হবে না বলে হুঁশিয়ার করেন সমাবেশের বক্তারা 
বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী সংগঠন শনিবার সন্ধ্যায় ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতি রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা মিছিলটি রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে ধানমন্ডি পনেরো নম্বরে গিয়ে শেষ হয় সংক্ষিপ্ত সমাবেশে ভাস্কর্য ভাঙায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান ঘোষণা দেয়া হয় রবিবার বিকেলে রাজধানীর ওয়ার্ড পর্যায়ে বিক্ষোভ সমাবেশের निर्मूल करते বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের পাশাপাশি প্রতিবাদে মশাল মিছিল হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে এদেরকে গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং সারা দেশে এই যে মৌলবাদীদেরকে এই যে মৌলবাদী শক্তির উত্থান তাদের তাদের দাঁত ভেঙে দেওয়ার জন্য সকল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে শক্তিকে মাঠে নামতে হবে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙায় জড়িতদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ছাড়বে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন বক্তারা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা ভাস্কর্যের বিরোধিতার নামে জাতির পিতাকে অবমাননার অভিযোগে হেফাজত ইসলামের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়েব আমির ফয়জুল করিমের বিরুদ্ধে রবিবার রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করবে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ অন্যদিকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মদদে বাবু নগরীদের উস্কে দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মোজামেল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চের নেতারা বলেন ভাস্কর্যের বিরোধিতার নামে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কটাক্ষ ও অবমাননা করছে মৌলবাদী অপশক্তিরা হেফাজতের যুগ্ম মহাসচিব মামুনুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের নায়বে আমির ফয়জুল করিমের বিরুদ্ধে মামলার ঘোষণা দেন তারা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে তারা আঘাত এনেছে বলে আমরা মনে করি আমরা সেই দিক বিবেচনা করে আমাদের আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করেছি আমরা আগামীকাল মামলা দায়ের দায়ের করব এদিকে ভাস্কর্যের সপক্ষে জাতীয় শহীদ মিনার চত্বরে মানববন্ধন করেছে কয়েকটি সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে ধর্মের বিরোধ সৃষ্টির পায়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস আমরা সংস্কৃতি কর্মীরা মনে করি ভাস্কর্য একটি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্মারক এটি কোনো ধর্মীয় কাঠামো নয় এর সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই ধর্মের যদি সম্পর্ক থাকতো পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশে শত শত ভাস্কর্য নির্মিত হতো না অন্যদিকে রাজধানীর দোলাইপারে এক মহাসমাবেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বলেন পাকিস্তান আফগানিস্তান সহ প্রায় সব মুসলিম রাষ্ট্রে ভাস্কর্য রয়েছে এদেশেও বহু বছর ধরে নানা ভাস্কর্য রয়েছে এরপরেও শুধু বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নিয়ে বিরোধিতা ষড়যন্ত্রের অংশ বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কথা বললে পিঠের চামড়া থাকবে না হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন এর পেছনে মদত দিচ্ছে বিএনপি এছাড়া সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গণজাগরণ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে দোলাইপারে এক কর্মসূচিতে জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান এবং ঢাকা চার আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবুল হোসেন বাবলা বলেন বঙ্গবন্ধু ছিলেন এদেশে ইসলামের ধারক বাহক শিহাব হোসেন বাংলাভিশন ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভাস্কর্য নিয়ে চলমান ইস্যুটি প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেখছেন শেখ হাসিনা জানেন পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবেলা করতে হয় এদিকে মুজিব বর্ষের নানা ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুকে অবমাননার অপচেষ্টা কোনো মতেই সহ্য করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন গণতন্ত্রের মানুষ পুত্র হোসেন শহীদ সহর ওয়ার্ডির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সকালে তার মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এরপর তিন নেতার মাজারে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা 
শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ সরকারে থাকায় কোনো ধরনের বিবাদে যাবে না সব ব্যাপারে মাথা গরম করা ঠিক নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমরা সরকারে আছি আমাদের সব ব্যাপারে মাথা গরম করলে চলবে না বিষয়টা হ্যান্ডেল করছেন প্রধানমন্ত্রী তিনি জানেন কোন পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে আমরা সরাসরি কারো সাথে কোনো সংঘাতে যাব না আমরা শুধু যুক্তি তর্ক দিয়ে বলব মূর্তি আর ভাস্কর্য এক ন এদিকে দুপুরে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবকে বই প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বঙ্গবন্ধুকে অবমাননার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দেন তিনি বলেন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টাও চলছে কোনোভাবেই কোনো ইস্যুতে বঙ্গবন্ধুর অবমাননা সহ্য করা হবে না সহ্য করতে পারি না একটি অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে নানা প্রসঙ্গ টেনে সমাজে অস্থিরতা তৈরি করার অপচেষ্টা হচ্ছে আমাদেরকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং আমি সাংবাদিক সমাজকে অনুরোধ জানাই যারা সমাজকে পিছিয়ে দিতে চায় সমাজকে যারা মধ্যযুগে নিয়ে যেতে চায় যারা মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় এবং মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থা যাদের যারা কায়েম করতে চায় তাদেরকে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের বিরুদ্ধেও আজকে কলম নিয়ে সোচ্চার হওয়ার সময় এসেছে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী সুচরিতে সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেছেন ভাস্কর্যের বিষয়ে আলোচনা চলছে সমাধান হবে এক সপ্তাহের মধ্যেই শনিবার দুপুরে জামালপুর সার্কিট হাউসে আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন সাম্প্রদায়িকতার কোনো চিহ্ন নিয়ে কোনো কাজ করে না কোনো সময় অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের জন্য যা করা দরকার সেই বিষয়ে আমাদের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি যে বিষয়টুকুর জন্য আপনারা উদ্বিগ্ন সেটা সমাধান করার জন্য অবশ্যই ধর্ম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি ইতিমধ্যে দেখেন অনেক দেখেছেন আপনারা অনেকটা কিন্তু নিরসন হয়েছে বাকি এক সপ্তাহের মধ্যে ইনশাল্লাহ সব সমাধান হবে বলে আমার বিশ্বাস জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু বলেছেন ভাস্কর্য বিরোধীরা চিহ্নিত রাজনৈতিক মোল্লা তারা বিএনপি জামাতের ভাড়াটে খেলোয়াড় সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর জাসদ আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন বলেন ভাস্কর্য বিরোধীরা সরকার উৎখাতের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র করছে বলেন ভাস্কর্য বিরোধিতাকারীরা আলেম ওলামা নন এমনকি ধর্মীয় নেতাও নন ফতোয়া দেওয়ার বৈধ অধিকার তাদের নেই হাসানুল হক ইনু বলেন ভাস্কর্য ভাঙার হুমকি দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান ও দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এই চক্র ভাস্কর্যকে অন্য মূর্তির সাথে তুলনা করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছে এদের গ্রেফতার করে দ্রুত আইনে বিচারের দাবি জানান তিনি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এই রাজনৈতিক মোল্লাদের সঙ্গে পুরো সংযতার কেউ চেষ্টা করবেন না কোলাকুলি করার চেষ্টা করবেন না নমনীয়তা প্রদর্শন করার চেষ্টা করবেন না তাদেরকে কঠোর আইনের মধ্য দিয়ে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে সংবিধান রক্ষা করুন গণতন্ত্র রক্ষা করুন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষা করুন সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাও আমি আর ভাস্কর্য নিয়ে আলেম ওলামাদের বিভ্রান্ত না হয়ে গণতন্ত্রের স্বার্থে জনগণের অধিকার আদায়ের সোচ্চার হবার আহ্বান জানিয়েছেন গণস্বাস্থ্যের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী জাতীয় প্রেস ক্লাবে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাকপার আলোচনায় তিনি এ আহ্বান জানান অ্যান্টিজেন পরীক্ষা নিয়েও কথা বলেন তিনি সবাই মিলে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করি সংগ্রাম করি এখানে রাজনৈতিক দল বিশ্ব বিএনপি কেন অনুরোধ করি আপনারা বেরিয়ে আসেন খালি বক্তৃতা দিয়ে বেরিয়ে লাভ নাই আপনারা আজকে যে এন্ট্রি যেন আমদানি করেছেন সেটা সাউথ কোরিয়াতে তৈরি তারা তো আমেরিকায় টেস্ট করেনি এটা কি জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না জনগণকে আর্থিকভাবে সর্বশান্ত বলছেন যে হাতে ফ্রি আপনারা অনেকে বলতেন ফ্রি ফ্রি হলো ওরাকে মাংনা দিয়েছে 
ভাষাঞ্চরে স্থানান্তর হওয়া রোহিঙ্গাদের সবাইকে পাকা ঘর বুঝিয়ে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ সব ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট তারা রয়েছে গ্যাস বিদ্যুৎ পানি ও পয় নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ভাষাঞ্চর থেকে জানাচ্ছে নিমরুল কাইস ক্যামেরায় ছিলেন আল মাসুম সবুজ জীবন কি তা এখনো বোঝে না এই শিশুরা বোঝার আগেই বিতাড়িত আপন নিবাস থেকে ভাষাঞ্চরের অবারিত স্থান তাদের জীবনে নিয়ে এসেছে হারিয়ে যাওয়া শৈশবের উচ্ছ্বাস তাই তো মনের আনন্দে খেলাধুলায় মেতেছে তারা পাকা বাড়িতে নতুন সংসার সাজাচ্ছে রোহিঙ্গারা নতুন পরিবেশ পেয়ে খুবই খুশি সব হারানো এসব মানুষ এরকম যেভাবে ঘর বাড়ি দেখছি অনেক ভালো লাগতেছে জীবনে কোনোদিন চিন্তা করিনি আমি এরকম বাড়ি পাবো বেশি খুশি খুশি লাগে বেশি শান্তি লাগে এটা ঘর দুয়ারে আসছি রে ঘুরি ফারিব হাসকা ভালো লাগে শুধু মিক্কা লাগে হানাই গো মিক্কা লাগে ভালো লাগে একদিনই জীবনে অনেক পরিবর্তন অনুভব করছেন স্বপ্নহীন মানুষগুলো ভাষাঞ্চলের উন্নত ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই পরিবারের বাকি সদস্যদেরও আসতে বলছেন এখানে এবার দাঁড়া জাঙ্গল তুমি শহর আসলাম দেওয়া এটাই সবচেয়ে বালা অনেক বালা লাগছে আর হন অসুবিধা লাগবে হন অসুবিধা লাগবে না এর জায়গা বেশি ভালো প্রতিপালন কেমন আছে এগুলো দেখি দেখি নাই এগুলো দেখি না এগুলো আল্লাহ দেয় এরপরে আমরা যদি এখানে থাকতে পারি খুব শান্তি সুখে থাকতে পারবো আশা করি সুষ্ঠু ভাবে সব সম্পন্ন করতে কাজ করছে বেশ কিছু এনজিও এখানে তাদের জন্য ফুড নন ফুড ওরা যখন আসলো কুকিং রান্না করে আমরা খাওয়াচ্ছি ওদের জন্য বেডিং বিছানা বালিশ আসবাবপত্র যাবতীয় যা লাগে গ্যাস সিলিন্ডার সহ সব কিছু আমরা প্রোভাইড করেছি ইতিমধ্যে তারা পেয়ে গেছে হ্যাঁ পাঁচটা এনজিও মেডিকেল টিম নিয়ে কাজ করছে স্বাস্থ্যর জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ সব সুবিধা রয়েছে এখানে জীবনে এমন একটি দিন আসবে তা কখনো কল্পনা করেনি অসহায় এই রোহিঙ্গারা বাংলাদেশ সরকারের কল্যাণে ভাষাঞ্চরে তারা পেয়েছে পাকা বাড়ি আর তাই তো এমন উচ্ছ্বাস আর আনন্দঘন অনুভূতি তাদের জীবনে একটুখানি হলেও নিয়ে এসেছে নতুন গতি ইমরুল কায়েস বাংলা ভীষণ ভাষাঞ্চল ঊনসত্তরের গণভ্যুত্থানের পথিকৃৎ শহীদ আসাদের বড় ভাই প্রকৌশলী এফ এম রশিদুজ্জামান ইন্তেকাল করেছেন ইন্নাইল্লাহি ওয়া ইন্নাইল্লাহি রাজিউন শনিবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি ইন্তেকাল করেন মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 82 বছর আগামীকাল বাদ জোহর নরসিংদী জেলার শিবপুরে সরকারি শহীদ আসাদ কলেজ মাঠে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে পরে নিজ গ্রাম ধনুয়ায় শহীদ আসাদের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হবে প্রকৌশলী রশিদুজ্জামান জাতীয় সংসদ ভবন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী ছিলেন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটেরও সদস্য ছিলেন এছাড়া বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনের সাথে আমৃত্য যুক্ত ছিলেন প্রকৌশলী রশিদুজ্জামান দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও পঁয়ত্রিশ জন মারা গেছেন এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ছয় হাজার আটশো সাত জনে এদিন নমুনা পরীক্ষায় শনাক্তের হার কমলেও বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় গত চব্বিশ ঘন্টায় তেরো হাজার পাঁচশো চল্লিশটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এর মধ্যে করোনা শনাক্ত হয়েছে এক হাজার আটশো আটাশি জনের দেহে এ নিয়ে দেশে করোনা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো চার লাখ পঁচাত্তর হাজার আটশো উনআশি জনে এ সময় করোনা থেকে মুক্তি মিলেছে দুই হাজার চারশো সাতান্ন জনের সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত সুস্থ হলেন তিন লাখ তিরানব্বই হাজার চারশো আট জন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা শনাক্তের হার তেরো দশমিক নয় চার সুস্থতার হার বিরাশি দশমিক ছয় সাত আর মৃত্যুর হার এক দশমিক চার তিন বিদেশ থেকে আসা যাত্রীদের পিসিআর পদ্ধতিতে করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ সনদের বাধ্যবাধকতা কার্যকর হয়েছে তবে বিদেশ থেকে যেসব বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মী আসবেন তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি পরীক্ষার সনদ গ্রহণ করা হবে সেই সাথে দেশে যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সকল এয়ারলাইন্সকে বাহাত্তর ঘন্টা আগে যাত্রীদের করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ সনদ থাকা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে পাশাপাশি বিদেশ থেকে যারা আসবেন তাদেরকে বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকতে হবে বলে জানানো হয় সরকারের পক্ষ থেকে এদিকে করোনা নেগেটিভ সনদ না থাকা দুই যাত্রীকে বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টিনে পাঠিয়েছে এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ রাজশাহীর কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকে গোদাগাড়ি উপজেলার ধর্ষণ মামলার যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত আসামের সঙ্গে ভুক্তভোগী নারীর বিয়ে হয়েছে শনিবার সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিল দ্বিতীয় শ্রেণী পড়ুয়া তাদের নয় বছরের ছেলে 
বিয়ে শর্তে 8 বছর ধরে কারাগারে বন্দী ওই আসামির জামিন পাওয়ার কথা রয়েছে ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর যুবক দিলীপ কুমার এবং ভিকটিম সম্পর্কে খালাতো ভাই বোন তাদের ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে 2011 সালের 25 ফেব্রুয়ারি দৈহিক সম্পর্ক গড়ে দিলীপ এতে ভিকটিম সন্তান সম্ভব হয়ে পড়লে দিলীপ আর বিয়ে করতে রাজি হয়নি গত 22 অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক কে নির্দেশ দেন উভয় পক্ষের সম্মতিতে আদালত এই আদেশ দেন ফরেস্ট ইসলামি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের ঢাকা ডিভিশন একক বিমার ডিসেম্বর ক্লোজিং উপলক্ষে ব্যবসা পরিকল্পনা অফিসার্স কনফারেন্স হয়েছে রাজধানী তোপখানা রোডে ফরেস্ট টাওয়ারের রজনীগন্ধা অডিটোরিয়ামে কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি ছিলেন মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ হেমায়েত উল্লাহ চিফ কনসালটেন্ট মোহাম্মদ আলী হোসেন ডিএমডি এবং সিএফও মোহাম্মদ আলমগীর কবির এফসিএ এবং এসইভিপি মোহাম্মদ ফরিদ হোসেন ঢাকা ডিভিশন একক বিমা ইনচার্জ মোহাম্মদ ইব্রাহিমের সভাপতিত্বে কনফারেন্সে প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ইনচার্জ সহ ঢাকা বিভাগের সকল অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ফেসবুক ইনস্ট্যান্ট গেম বাংলাদেশে আনলকড চালু করলো বাংলা ক্যাচ ব্র্যান্ড দেশকে জানুন নিজেকে চিনুন স্লোগানে একটি মহৎ সামাজিক উদ্দেশ্য সামনে রেখে গেমটি তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা গেমিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বাংলা ক্যাট দেশের জনসাধারণকে দেশের সংস্কৃতি ইতিহাস ভাষা অর্থনীতি ও খেলাধুলা সহ সমসাময়িক খবর উপস্থাপন করবে ফেসবুকের মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণে আগ্রহীদের অবশ্যই ভেরিফাইড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে आरु कुछ खबर नहीं एक दस्त रिपोर्ट देखूँ। শুদ্ধ প্রয়ত নাট্যজন ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আলী জাকের শরণে শুক্রবার দিনব্যাপী নানা কর্মসূচি পালন করেছে টেলিভিশন এন্ড ডিজিটাল প্রোগ্রাম প্রডিউসার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ টেলিপ্যাপ এর মধ্যে ছিল এতিমখানায় খাবার বিতরণ কোরআন খতম মিলাদ মাহফিল বাদ জুম্মা মসজিদে দোয়া ও শরণ সভা সন্ধ্যায় নিকেতন টেলিপ্যাপ কার্যালয়ে প্রয়াত আলী জাকেরকে নিয়ে শরণ সভায় স্মৃতিচারণ করেন তার বন্ধু সজন সহকর্মী ও মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠনের নেতা এবং টেলিপ্যাপের সদস্যরা মুনতাসির মামুন সাজু সাজ্জাদ হোসেন দদুল আহসান হাবিব নাসিম এস এ হক আউলিক মোহন খান সহ অনেকেই সভায় বক্তব্য রাখেন সভা শেষে তার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল হয় বাংলাদেশের বাজারে এসেছে থাইল্যান্ডের জনপ্রিয় কসমেটিক ব্র্যান্ড মন্ট্রেজর গেল 4 ডিসেম্বর ধানমন্ডিতে মন্ট্রেজরে নতুন এই আউটলেটের উদ্বোধন করা হয় এর উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী ও মডেল সাফা কবির উপস্থিত ছিলেন সংগীত শিল্পী ফাহমিদা নবী সহ গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মন্ট্রেজর পরিবারের সদস্যরা নরসিংদীতে স্যামসাং স্মার্ট টিভি উৎপাদন শুরু করেছে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স এতে বছরে 332 ও 85 ইঞ্চি টিভি উৎপাদন হবে বলে জানিয়েছেন ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের কর্তৃপক্ষ শনিবার দুপুরে নরসিংদী শিবপুরের কামারগাঁও ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স কারখানায় স্যামসাং টিভির ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর এর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোহাম্মদ রহমাতুল মুনিম ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশে স্যামসাং মোবাইল ফোন টিভি ফ্রিজ এয়ার কন্ডিশনার এবং মাইক্রোওয়েভ ওভেন প্রস্তুতকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান পরে ফেয়ার ইলেকট্রনিক্স কারখানা পরিদর্শন করেন এনবিআর চেয়ারম্যান এই সময় নরসিংদীর জেলা প্রশাসক সৈয়দা ফারহানা কাউনাইন Samsung Electronics ইলেকট্রনিক্স বাংলাদেশের জেনারেল ম্যানেজার বোমিন কিম ফেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আলম আল মাহবুব সহ ফেয়ার ইলেকট্রনিক্সের কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন দেশের অর্থনীতি খাতে ও সার্বিক উন্নয়নে ইপিজেড নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বেবসা এবং ঢাকা ইপিজেডের ভূমিকা সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ও করোনাকালীন জটিলতা নিয়ে সাভারে ডি ইপিজেডে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছে ডিপিজিটে প্রেস ব্রিফিং রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে করোনা মহামারীতে দেশের অর্থনীতি সচল রাখতে ও ক্ষতিগ্রস্ত কারখানা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় নানা কাজের অগ্রগতি তুলে ধরার পাশাপাশি ঢাকা ইপিজিটের বিভিন্ন অর্জন তুলে ধরা হয় এই সময় ঢাকা ইপিজিটের বন্ধ হওয়া এ ওয়ান কারখানার বিষয়ে জানান আইনি জটিলতার কারণে শ্রমিকদের পাওনা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে সময় লাগছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যবসার মহাব্যবস্থাপক নাজমা বিনতে আলমগীর ঢাকা ইপিজেটের মহাব্যবস্থাপক আব্দুল সোভান সহ শিল্প পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এবং স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত কার্যকরী সদস্য ফয়জ আহমেদের উদ্যোগে দক্ষিণখানে সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের মাঝে খাদ্য ও শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আঠারো আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ হাবিব হাসান 
তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন যাত্রা সহযোগী হতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছাড়াও এতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট জনেরা दस जुलाई एंटीजन परीक्षा शुरू आप तो भारत टीका भरोसा फेब्रुआर आगे पेले अन्न भैक्सिन देमे बांगलेश स्वास्थ्यमंत्री और सचिव विजेपी के आधुनिक त्रिमिक बाहन जुक्त करा उन्नयन कार्यक्रम प्रधानमंत्री शेख हसंदा कूचिया बंगबंधु भास्कर्य भांगचुर विभिन्न जगह प्रतिबाद विक्षोभ मामुल हक और फैजुल करीम बिुदे मामला है कल परिस्थिति सामलाबें प्रधानमंत्री भास्कर्य समाधान सात दिन ही मंत्री विभ्रांत तो ना हुए आंदोलन आलेम के जनमुखी थार आहवान डा जाफुल्ला भाषांचल स्वस्थित रोहिंगारा बुझे पेल पाका घर बसति साथ गैस विद्युत पानी और पर निष्काशन पर्याप्त सुविधा दर्शक एखकर मत पर संबादाषण संबाद और संबद संश्लिष्ट अनुष्ठान देखते लग इन कर फेसबुक डट कम स्लैश बांगला विशेष और सबसक्राइब करूट्यूब डट कम स्लैश बांगलेशन निज़ एत संगे थका दूर सबाई